Heute bin ich zu Besuch in der deutschen Schule, Colegio Alemán Concordia in Asunción. Ist ähm, eine der deutschen Schulen, ist natürlich bekannt für ihr Deutschprogramm, für den Unterricht der Muttersprache, sowie auch von äh, Spanisch sprechenden und orientiert sich am christlichen Glauben, wird von den beiden Concordia Mennoniten Gemeinden unterstützt und da äh, ist wirklich sehr schön hier. Das Collegio Aleman Concordia hat im Gegensatz zur Goetheschule zum Beispiel nur halb so viele Schüler, 480, 490. Goetheschule hat ein bisschen über 1000 Schüler. Das trägt bei der Concordia natürlich auch fürs familiäre Gefühl bei, was, ich glaube, was die Schüler sehr schätzen und die Eltern. Die Schüler werden dabei in verschiedene Muttersprach- oder Sprachgruppen unterteilt. Es gibt die Muttersprachler, die Fremdsprachler, und diejenigen, die die Sprache erst lernen, also die, die Quereinsteiger sozusagen. Es gibt dann im Deutschunterricht die drei Gruppen, die separat unterrichtet werden. Was ich hier besonders interessant gefunden habe, ist, dass die Schule sagt, sie fördern die Eigenverantwortung der Schüler, die Kreativität, das Miteinander, die Toleranz, was natürlich sehr wichtig ist, wenn verschiedene Kulturen, so wie hier, miteinander arbeiten, miteinander lernen. Was sehr interessant ist, was die Schule äh, sagt, dass sie die Kreativität, die Eigenverantwortung und das Potenzial von Schülern fördern, wenn diese Führungskompetenzen zeigen. Das heißt, Schüler, die vielleicht dafür geeignet sind, ihr eigenes Business zu starten nach der Schule, dieses Potenzial wird hier gefördert. Äh, was, wenn man Schulen kennt, weiß man, ist nicht immer der Fall. Brave Lerner, brave Schüler werden gelobt, Verhaltens Auffällige Schüler werden eher bestraft, aber später im Berufsleben weiß man, dass eigentlich diese verhaltenskreativen Schüler eher die sind, die vielleicht auch mal ihr Business starten. Und die braven Lerner, dann die sind, die für die kreativen Schüler arbeiten. Also ich bin schon sehr gespannt, was ich hier in der Schule erfahren werde. Ich habe gleich ein Treffen mit der Direktorin und ich freue mich schon sehr drauf. Bei dem Gespräch mit der Direktorin hat sich auch herausgestellt, dass die Schule, die Leitung stets bemüht sind, die Motivation der Schüler zu fördern. Dass äh, besonders die Motivation für das Deutsch, die deutsche Sprache aufgebaut wird, vielleicht mit außerordentlichen Übungen oder Aktivitäten außerhalb vom Unterricht. Mit außerschulischen Aktivitäten kann man die spielerische Förderung der Sprache äh, gut einbauen. Da fällt mir zum Beispiel ein, in der französischen Schweiz, als ich dort unterrichtet habe, habe ich am Nachmittag ein Deutsch-Café angeboten, wo ich mit den Schülern Karten gespielt habe oder andere Aktivitäten und es war immer nur Deutsch erlaubt. Also sowas könnte man zum Beispiel gut einbauen in einer deutschen Schule, wenn die Motivation der Schüler sinkt. So, das Treffen war sehr angenehm. Ähm es gibt Interesse daran, dass die Schule mit mir eine Kooperation macht für Lerncoaching, Schülercoaching, für Lernstrategien, Motivationsmethoden und Testvorbereitung. Alles, was äh, Schüler eigentlich außerhalb des Unterrichts lernen sollten. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt geht's nach Hause.